Sa tuwing sasapit ang buwan ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang buwan ng wikang pambansa. Sa okasyong ito ay binibigyang pugay ang salitang Pilipino at tinututukan ang pagpapalawak ng ating pambansang salita. Magandang araw Pilipinas, ako si Carla Lizardo at ito ang report kay Boss. Ating alamin mula sa Komisyon ng Wikang Filipino kung paano patuloy na pinayayabong ang ating pambansang wika at ang ilan sa mga naging aktibidad kaugnay nito. Ang kabuoan ng aming ulat sa Tatak Pinas. Sa pagising sa umaga, hanggang bago matulog sa gabi, sa tahanan, sa trabaho, maging sa ordinaryong kalsadang nilalakaran mo, may mapapansin iisa sa bawat Pilipino. Nagkakasundong diwa ang bunga nito, ang wikang Pilipino. Maging si Pangulong Benigno Aquino III, gamit ang wikang Pilipino upang mangusap sa kapwa Pilipino. Pilipino ang gamit ko sa tuwing kaharap ang aking mga boss dahil alam kong ito ang wikang pinakamalapit sa kanilang puso. Sinimulan ang pagdiriwang at pagkilala sa wikang Pilipino bilang pagpupugay sa kaarawan ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon na tinaguri ang Ama ng Wikang Pambansa. Una siya yung nagpakita ng komprehensibo o malawakang pagkilos para magkaroon ng kumon o pambansang wika ang Pilipinas para mabigkis yung iba't ibang komunidad etniko sa buong kapuluan. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, sa ilalim ng pamunuan ni dating Pangulong Corazon Aquino, nilagdaan ang proklamasyon bilang 19, panahon naman ni dating Pangulong Fidel V. Ramos nang gawin itong buwan ng wika sa ilalim ng proklamasyon bilang 1041, Mula noon, naging malaking bahagi ng taunang pagdiriwang ang buwan ng wika sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ang pangunahing mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino ay unang-una pagpapalagana, pagpapaunlad, pagpapayabong ng Wikang Filipino at kasabay nito ang pangangalaga ng mga regional na wika sa Pilipinas. Pinangungunahan namin ang pagsasagawa ng mga pulisiyang may kinalaman sa pagpapaunlad at paggamit ng wika. Ang tema ng pagdiriwang ng buwan ng wika na direkta itong nakaangkla sa isinusulong na modelo o sistema sa pamamahala ng kasalukuyang administrasyon, yung tinatawag natin sa English na transparency. Mas realistiko at mas makatotohanan ang transparency kung lahat tayo nag-uusap sa wikang naiintindihan ng lahat. Walang itinatago, walang naililihim. Kumpiyansa ako, Sanay ang bag ng ating administrasyon sa pagpapayabong at pagtagkilik sa wikang pambansa. Bilang Pangulo, tungkulin kong ibalik ang tiwala at kumpiyansa ng mga Pilipino sa mga institusyong pampamahalaan. Mahalaga ang pagkakaroon ng sariling wika sapagkat dito rin natin nakikita yung tunay na sariling pagkakakilanlan o tinatawag nating national identity. At siguro dapat itong ipagmalaki ng bawat Pilipino. Ang sariling wika ay isang simbolo ng pagiging malaya ng isang bansa. Kaya naman tayo ay pwedeng magmalaki uh, sa uh, ibang uh, bansa dahil po tayo ay may sariling wika. Uh, sa pamagitan po nito, kakaroon po tayo ng pag-uunawaan, pagkakaisa. Kung papansinin ta- natin, karamihan halos ng mga bansang mayaman, hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo, ay kadalasang monolingual. Ibig sabihin... Walang um, adjustment na ginagawa sa kanilang pag-iisip, hindi na sila dumadaan sa proseso ng pagsasalin. At ito ang dahilan kung bakit marami ang kanilang reserva ng mga siyentipiko, siyentista, mga pilosopo, at mga taong popular sa iba't ibang larangan ng pag-unlad. Tunay na mahalaga ang wika para sa isang progresibong bansa. Ngunit, ano itong balakid na humahadlang sa paggamit ng wika? Ang nakikita kong hirap ng mga bata sa tuwing sila ay mag-aaral ng Filipino ay yung mga salitang Ingles na hindi nila malaman kung paano nila itatranslate o isasalin sa Filipino. Yung paggamit po ng mga Jejemon po na salita, yung dapat po gamitin po natin yung sariling wika po natin para magkaintindihan po ng maayos po. Ang nakikita kong naging suliran ng mga bata ay marunong sila magbasa. Ang problema, pagkatapos silang binasa, 
para hindi nila naunawaan yung binabasa nila. Kahit na gano'n kasimple yung sanaysay o kwento na pinabasa ko sa kanila. Una, hindi natin sila dapat kastiguhin. Kinakailangan nating maging mapagtiis o maging mapagpasensya dito dahil sabi nga ng mga eksperto, ang ating de facto national language, ayaw natin aminin, pero ang totoong lingwahe ng sambayanan ay talagang haluan dahil talagang pinaunlad natin ang wikang Filipino sa pamamagitan ng pangihiram. Sa ngayon po, na isa sa mga sunurin ng sa wikang Filipino ay ang teknolohiya. Sa kasalukuyan po ang hinaharap ng mga balakin ng ating wikang pambansa na Filipino ay ang pagpasok ng mga makabagong teknolohiya. Yun yung isa sa mga malalaking problema. Uh, kasama yun sa mga nakakaapekto o mga factors na nakakaapekto sa pagkatuto sa Filipino. Una na ay yung media, uh, teknolohiya, yung mga computer, yung internet at yung mga gamit na cellphone. Para himukin at pagdibayin ang paggamit ng wikang Pilipino, ayon na rin sa payo ng Pangulo, ipinagpapatuloy ang pagdiriwang sa buwan ng wika. Sa pagtuturo sa mga silid-aralan, ginagamit namin ang wikang Pilipino. Lalo na ngayon, na buwan ng wikang pambansa, talagang gumagawa kami ng iba't ibang gawain kung paano mapauunlad ang ating wika. Uh, may mga pakontes kami. Nagmumula sa purok hanggang pansangay. Ang mga pakontes na ito ay gaya ng pagsasalaysay ng kwento, babasa muna ng tahimik, may talumpatian, muling pagkukwento, pagsulat din ng mga slogan. Talagang uh, ginagawa namin ng paraan kung paano ang mga bata ay... Uh, talagang umunlad sa sariling wika natin. Si Pangulong Aquino mismo ay nakiayon sa pagdiriwang ng buwan ng wika nang dumalo siya sa kauna-unahang kongreso ng wika. Uh, Unang-una, napakalaki ng pasasalamat ng Komisyon sa Wikang Pilipino dahil um, sa kabila ng masamang panahon ay um, hindi kami binigo ng Pangulo. Hindi lamang namin to personal na damdamin, damdamin din ito ng lahat ng dumalo sa Kongreso, particular na ang mga guro mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mismong presensya lamang ng Pangulo sa aming um, gawain ay isa ng malaking patunay na sinusuportahan niya ang pagpapalaganap ng Wikang Pilipino. Pambukas na programa sa pagdiriwang ng buwan ng wika, una doon ay ang pagtataas ng watawat sa Malacanang Ground. Nitong nakaraang Agosto 19 hanggang 21, natapos yung aming kongreso sa wika, kauna-unahang kongreso sa wika, at ang naging uh, panauwing pandagal nga namin doon ay ang Pangulo ng Republika, si Kagalang-Galang na Pangulo Benigno Aquino. At ang tradisyonal na pag-alaala sa kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon sa Quezon City Memorial Circle. Kasabay nito, ang pagdiriwang ng iba't ibang mga paaralan sa buong kapuloan at upang higit na yakapin ng ating kabataan ang wikang Filipino, patuloy na ipinaaalala at nagpapasimula ng mga proyekto ang komisyon. Mayroon din payo ang mga guro sa mga magulang, kabataan, maging sa kapwa nila maestro. Ay hindi kami tumitigil sa paglibot sa buong kapuloan sa pamamagitan ng mga kumperensya, national conferences, para talakayin unang-una ang pagkakaroon o kahalagahan ng pagkakaroon natin ng ortografiyang pambansa. Mahalaga kasi na maging standardisado yung ating wikang pambansa. Ortografiya, ito ay naglalaman ng mga tuntunin hinggil sa wastong paggamit ng wika, partikular na sa pasulat na paraan. Ang layon nito ay gawing standardisado, ibig sabihin, magkaroon lamang ng iisang padron o modelo pagdating sa tamang pagbabaybay. Una, uh, sa pamamagitan ng curriculum na itinuturo sa mga paaralan, uh, sinisikap ng mga guro natin na uh, uh, maituro yung tunay na uh, banghay ng mga ng pangusap, no? yung talagang uh, tunay na kahulugan ng mga wikang ng wikang Pilipino. Sa isang banda, hindi naman natin may iwasan din na uh, ang ating mga batang mag-aaral ay ma-expose sa mga ibang mga wika, ibang mga salita na nagiging bahagi na ng kanilang uh, pangaraw-araw na buhay. At ito ay isang bagay na dapat nating tanggapin na ang wika sa pagdara ng panahon ay, ay nag-evolve o, o nadadagdagan, uh, pinagyayaman, katulad din ng ating wika sa ngayon na makikita natin ang impluensya ng Kastila, 
ang impluensya ng mga ng Hapon o ng Amerika na meron silang mga wika na naging bahagi na ng uh, pang-araw-araw na pananalita ng ating ng mga mamamayang Pilipino. Uh, nais namin iparating sa lahat ng mga mamamayang Pilipino na lalo natin pagyamanin ang ating sariling wika sa pamagitan ng paggamit nito sa araw-araw na kanilang pakikipagtalastasan o pakikipagpanayam o pakikipag-usap sa sino mang uh, uh, Pilipino. Mga guro naman bilang isang punong guro, uh, gusto kong ipaalam sa kanila na lalo natin ding pagibayuhin ang pagtuturo ng asignaturang Filipino at uh, mahikayat natin ang ating mga mag-aral na gamitin ito sa kanilang araw-araw na buhay para madama nila kung gaano nga ba ito kahalaga sa kanila bilang isang mamayang Pilipino. Di masama ang makipagsabayan sa mga banyaga gamit ang hiram na wika. Hindi rin kailangang maging matalinghaga para magpakitang gila sa galing ng pananalita. Ang higit na mahalaga ay nagkakaroon ng isang gila ang bawat pinipino. Nagkakaisa sa pagkahap sa iisang daan patungo sa kaunaran. Hindi ko kailangang magtunog marunong o magmukhang matalino sa pagkipagdialogo gamit ang mga banyagang wika. Ayokong iligaw ang aking kapwa o pabanguhin ang aking mga nagagawa sa paggamit ng mabumulaklak na salita. Trabaho kong iulat sa kanila kung ano ang totoo sa paraang simple at pinakanaunawaan ng madla. Higit sa lahat, Pilipino ang gamit ko sa tuwing kaharap ang aking mga boss dahil alam kong ito ang wikang pinakamalapit sa kanilang puso. Kaugnay ng mga plano ng kasalukuyang administrasyon sa pagpapaigting ng hukbong sandatahan ng bansa, dumaong kamakailan sa Subic Bay Freeport Zone ang ikalawang Hamilton Class Cutter ng Pilipinas, ang BRP Ramon Alcaraz. Ito'y sinalubong mismo ni Pangulong Benigno S. Aquino III upang personal na inspeksyonin ang bagong adisyon sa puwersa ng Philippine Navy. Ipinihayag ni Pangulong Aquino ang kanyang kagalakan sa pagdating ng BRP Alcaraz dahil malaki ang mayaambag nito sa kakayahan ng Navy para mas maprotektahan pa ang katubigan, teritoryo at ang sambayan ng Pilipinas. Kasabay nito'y hinamo ng Pangulo ang hukbong dagat na isaisip lagi ang mga taong nagbuwis ng buhay upang mapangalagaan ang kapakanan ng buong bansa. Ganito ang mga positibong resulta ang nagbibigay lakas sa ating pamalaan upang lalo pang isulong ang modernisasyon sa ating kasundaluhan. Binubura na po natin ang dating imahe ng kulang-kulang nakagamitan at pahirapang kalagayan ng ating mga kawal ng bayan. Ayon pa sa kanya, umabot na sa mahigit 27 bilyong piso ang naigugol ng gobyerno para sa modernisasyon ng AFP. Hinigitan na natin ang 26.27 bilyon pesos na ginastos para sa inyong modernisasyon sa nakalipas na mahigit siyam na taon bago tayo maupo sa katungkulan. Ang BRP Alcaraz ay nabili ng Pilipinas sa ilalim ng Excess Defense Article and Military Assistance Program pagkatapos ng BRP Gregorio del Pilar noong 2011. Ito'y dating pagmamayari ng U.S. Coast Guard bago makuha ng bansa noong nakaraang taon. Ito'y ipinangalan sa isang sundalo noong World War II na si Commodore Ramon Alcaraz. Bukod sa pagbabantay sa karagatan ng Pilipinas, inaasahan na ang BRP Alcaraz ay malaki ang maitutulong sa search and rescue operations sa panahon ng kalamidad. Pagdating sa maayos at tuloy-tuloy na supply ng pagkain, ginagawa ng gobyerno ang kanilang makakaya upang mapunan ang hapagkainan at gutom sa sekmura ng mga Pilipino. Pinangunahan ni Pangulong Aquino ang Livestock Philippines 2013 Expo and Conference na ginanap sa Pasay City. Dinaluhan nito ng iba't ibang trade exhibitors mula Netherlands, Canada, France, USA, Malaysia, Taiwan at Singapore. Naging usapin sa Expo ang kahalagahan ng kalusugan at nutrisyon hindi lang ng mga tao kundi pati na rin ng mga hayop tulad ng manok 
na siyang pinagkukunan ng pagkain. Ayon sa Pangulo, ang seguridad sa pagkain ay hindi lang basta nakatuon sa madaming supply, kundi sa kaayusan at kalusugan ng nakararami. While modernization allows stakeholders to become even more efficient, This also entails higher standards in maintaining the health of animals, the safety of end products and consumers, and the welfare also of the environment. This is precisely what we are doing in the Philippines, improving each step in the process from beginning to end. Ang ganitong mga aktibidad ayon sa Pangulo ay mainam para mas lalo pang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng paghikayat sa mga namumuhunan dito sa bansa, Tiyak daw na maisusulong ang industriya ng livestock and poultry. This event shows that government is not alone in its effort. The sheer number of attendees alone assures me that the expo and conference is indeed a breeding ground for even greater opportunities for the industry. So I encourage you to make the most of this event. Explore the offerings of the different ex exhibitors, ask questions, build your networks, and participate in the discussions that will take place in the next few days. Isa sa mga layunin ni Pangulong Aquino ay lalo pang isulong ang business sector dito sa Pilipinas. Kaya naman dumalo ang Pangulo sa 22nd Mindanao Business Conference o MinBizCon sa Davao City. Ang MinBizCon ay taunang pagtitipon ng mga business leaders at policy makers upang paunla rin pa ang industriya ng pagnenegosyo sa Mindanao. Ngayong taon, layunin ng nasabing pagtitipon na ihanda hindi lang ang Mindanao, kundi maging ang buong bansa para sa ASEAN Economic Integration sa 2015. Inihahanda rin ang Mindanao upang magkaroon ito ng kakayahang makipagsabayan sa buong ASEAN community. Ayon sa Pangulo, ang Mindanao ay mataas ang potensyal pagdating sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Tinagurian ngang Agricultural Basin of the Philippines ang Mindanao dahil sa taas ng produksyon ng nyog at iba pang mga pananin dito. Samantala, mas paiigtingin pang lalo ng gobyerno ang mga kalsada sa buong Mindanao. Naglaan na ng mahigit 60 bilyong piso ang Department of Public Works and Highways para sa pagpapasagawa ng mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura sa rehiyon upang mapabilis ang paglikha ng mga trabaho. Pagdating naman sa turismo, umarangkada ang Mindanao nang magtala ito ng 15,000 tourists noong 2011. Kumpiyansa naman ang Pangulo na mas tataas pa ito, lalo't puspusan ang kampanya ng It's More Fun in the Philippines. Dahil dito, hinikayat pa lalo ni Pangulong Aquino ang mga prominenteng business leaders sa Mindanao na patuloy na makipagtulungan sa gobyerno. You can do so much to help. Whether it is by lending your voices to encourage Congress to pass the Bank Samoro Basic Law by 2014, or by sharing a calm, logical voice as we pursue the long-term solution to the power situation. Whether it is by helping medium and small enterprises to succeed or by increasing your engagement in corporate social responsibility particularly in education, health, and other social services. Hindi may kakaila ang hilig nating mga Pinoy pagdating sa basketball. Dahil dito, sa ikatlong pagkakataon muling ginanap sa Pilipinas ang Federation International de Basketball Amateur o ang FIBA Asia Championship. Kaya naman, bumisita sa palasyo ng Malacanang ang ilang opisyal ng FIBA kasama ang presidente ng Samahang Basketball ng Pilipinas Incorporated o SBP na si Manny V. Pangilinan upang personal na ipaabot kay Pangulong Aquino ang pasasalamat nila sa mainit na pagtanggap sa FIBA dito sa bansa. Nagpahayag ng kagalakan ang mga opisyales ng FIBA sa Pilipinas na siyang naging punong abala para sa maayos at matagumpay na laro. Sa katunayan, ay binigyan nga nila ang Pangulo ng isang Pilipinas team jacket mula sa SBP. Ang Pilipinas ay nagtapos sa ikalawang pwesto sa FIBA Asia Finals. Dahil dito, pasok na ang ating koponan sa FIBA World Cup 2014 na gaganapin sa bansang Spain. Huling nagkamit ng medalya ang Pilipinas sa FIBA noong 1985.
Isang taon matapos ang malagim na plane crash accident na kumitil sa buhay ni Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo, muling inalala ni Pangulong Aquino kasama ang mga kaanak ng dating kalihim ang mga mabubuting nagawa niya para sa bansa sa isang commemoration dinner sa Club Filipino San Juan City. Ang inasabing pagtitipon ay inorganisa ng Kaya Natin Movement bilang bahagi ng isang buwang selebrasyon na nagbibigay pugay sa hindi matawarang pamumuno ni Secretary Robredo. Hinimok ni Pangulong Aquino ang lahat ng opisyal ng gobyerno na tularan ang malinis at tapat na paglilingkod sa bayan. Kaya naman ipinangako ng Pangulo na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulan ng kalihim. Kay hey Jesse, maraming salamat sa serbisyo, sa alaala at syempre sa inspirasyong iniwan mo sa amin. Alam namin nagawa mong harapin ang Diyos na walang bagahe o pagsisisi dahil natupad mo ang misyon mo dito sa lupa. At anumang iniwan mo, kami na ang bahala rito. Hindi ka bibigayin ng mga Pilipino. Nagbabalik ang report kay Boss. Nakilala siya bilang simple, mapagkumbaba at epektibong leader. At sa unang anibersaryo ng kanyang pagpanaw, muli nating balikan at bigyang hugay ang mga alaala at kagitingan ni Secretary Jesse Robredo. Bumagsak ang eroplanong sinasakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo sa Masbate. Ipuspusan nga sinasagawa ng search and rescue operations ng mga Trinidad. Pasado ng Suebe kanina, na-recover ng search and rescue units ang ilang bahagi ng pakpak ng eroplano. About 7.45, kumpirmado na na yung isa sa mga katawan ay yung sakay Secretary Jess. Isang taon na ang nakalipas mula nang nagulantang tayo sa maagang pagkawala ng dating kalihin ng kagawaran ng interyo at pamahalaang lokal na si Secretary Jesse Robredo. Lula ng isang Cessna plane galing sa isang pagbupulong sa Cebu, bumagsak ang kanyang sinasakyang eroplano sa karagatan ng Masbate matapos masira ang makina nito. Ngunit sa kanya namang paglisan, mas lalo nating nakilala ang pagkatao ni Secretary Jesse at kung paano niya isinabuhay ang EDSA People Power para isulong ang pagbabago gamit ang Chinelas Leadership. Sa pagkakapas lang kay Sen. Ninoy Aquino taong 1983 na nag-udyok sa pagkakaroon ng EDSA People Power Revolution, at sa panawagan na rin ng kabiyak nito at dating Pangulong Corazon Aquino para sa reforma, si Jesse ang isa sa nanguna upang pasimulan ang pagbabagong ito ng tumakbo bilang alkalde ng Naga City. When Jesse came into the government service, katapos pa lang ng people power revolt. Oh, that was it. So, that was 1986. So just a few months after the people power revolt, Talagang high na high ang karamihan. Grabe ang expectation sa Cory administration. And si Cory mismo ay nanawagan sa lahat ng mga young professionals, even those who were working with the private sector, na kung pwede, tulungan siya. I-rebuild ang Pilipinas. Pagkatapos ng ilang dekadang pagkawasak under the... Marcos dictatorship and si Jesse I now he was inspired by the people power revolt of uh, 1986 in fact he was uh, he was part and parcel of the the revolt kasama siya doon sa mga pumunta sa EDSA and na politicize siya sa series of events and doon niya doon siya nagdecide na he would work with the government 
Nanilbihan ng labing siyam na taon bilang alkalde ng Naga City, kanya itong pinaunlad sa pamamagitan ng pagbuo ng Naga City People's Council, isang ordinansa na nagsusulong na aktibong pakikilahok at pakikibahagi ng mga nagwenyo sa pagbuo ng mga proyekto at programang isinusulong ng lokal na pamahalaan para mabilis ang matugunan ang mga pangangailangan ng bayan. The NCPC is composed of all the duly accredited non-government organizations and people's organizations in the city of Naga. More than 100 na yan. And uh, ang NCPC through the People Empowerment Program ay makakasama in the crafting of policies, in the crafting of ordinances. They can participate in the deliberation sa Sangguniang Panglungsod. They can even propose ordinances and resolutions. And sa pag-determine ng quorum sa mga committee hearings, that was a new idea. Wala pang ginawang ganon sa buong Pilipinas. Doon nagsimula ang People Empowerment Program ni Mayor Jesse Robredo. Kanya ring binuo ang kaantabay sa kauswagan, isang programang naghahatid ng bagong pag-asa sa mga mahihirap na pamilyang naninirahan sa mga squatters area sa Naga City. Establish the Urban Poor Development Program, otherwise known as kaantabay sa kauswagan. Ganun din ang kanyang uh, objective to empower the poor. Uh, at dapat i-recognize sila not as a problem, but as partners in the development process. Gamit ang mekanismong partner beneficiary, mismo ang mga mahihirap na mga kababayan, katuwang ang lokal na pamahalaan, ang sumasagawa ng mga hakbang para matugunan ang kanilang pangangailangan, kagaya na lamang ng pagkakaroon ng maayos na tirahan at trabahong pagkakakitaan. Karamihan sa mga LTUs, karamihan sa mga national government agencies natin, ang perception sa mga mahihirap, lalo na yung mga sa urban poor, problema. But in the case of Jesse, he wanted to forge a partnership between the city government and the urban poor. So, inorganize ang urban poor uh, sector, nagkaroon ng federation, nagkaroon ng ordinance upang gawing institusyon ang pagpapa-improve ng situation ng urban poor sa Naga. And I believe uh, this is one of the major programs of the city government which has uh, garnered a lot of citations and awards. In fact, as early as 1996, no less than the United Nations Development Program considered the Kaantabay sa Kauswagan as one of the best practices in the world. Dahil dito, nagsilbing ehemplo ang programa ni Mayor Jesse para maitala ito bilang isa sa Best Practices for Human Settlements ng Galing Pook Foundation. Hindi rin nakalimot si Mayor Jesse para bigyan pagpapahalaga ang mga kababayang may kapansanan. Sa katunayan, isa sa kanyang tinutulungang organisasyon ay ang Physicians for Peace na naghahatid ng custom-made prosthesis at medical missions sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Physicians for Peace po ay isang non-governmental organization na ang advocacy po ay ukol sa empowerment ng ating mga persons with disabilities, lalo na yung may mga kapansanan ukol sa kilos. So yung mga nangangailangan ng wheelchair, nangangailangan ng crutches, nangangailangan ng artificial na paa, Nung buhay pa si Secretary, isang very big step na nagawa niya ay magkaroon ng school kung saan may mga professionals na nag-aral upang makagawa ng wasto at maayos na artificial na paa. Pangalawa, na gawa na rin natin ng arrangement, no? ng benefit package sa PhilHealth. So, initiatives po ito ng Physicians for Peace at ang laki po ng tulong na ginawa ni Secretary dahil kami po ay kanya ikinonek doon sa mga agencies na dapat makatulong upang ito ay may sa katuparan. Ang uh, hindi ko makalimutan sa kanya, kaya ako sum, uh, laging uh, nakasubaybay sa mga nangyayari sa kanya, dahil sa sinabi niya, 
tungkol sa amin. Ang sabi niya, for a nation to move forward, we should all break barriers for persons with disability. Nobody should be left behind. Ang ibig niya sabihin, lahat tayo para umulad ang ating bansa. Huwag natin kalilimutan yung mga taong may kapansanan. Sikapin natin ang alisin yung sagabal sa kanila para sa kanilang pagunlad. At dahil sa mga proyekto at programang napagtagumpayan niya, ginawaran siya ng Ramon Magsaysay Awards, ang tinaguriang Nobel Peace Prize sa Asia. Kaya naman hindi nakakapagtaka na siya ang napili ng nooy bagong halal na si Pangulong Benigno S. Aquino III para hawakan ang isa sa pinakamalaking tungkulin sa gabinete, ang Department of Interior and Local Government ng Bansa. Hindi man naging madali para kay Secretary Jesse ang hawakan ng DILG. Dahan-dahan naman itong pinag-aralan ang mga hakbang upang simulan ang reforma tungo sa daang matuwid. Isa na nga dito ang sanay pagpapatupad ng full disclosure policy sa lahat ng kawani at ahensya ng pamahalaan. Isang hakbang para isulong ang isang malinis at tapat na pamamahala. Sa ilalim ng polisiya, inaatasan ang lokal na pamahalaan na isa publiko ang labing dalawang mahalagang dokumento na naglalaman ng mga impormasyon ukol sa pananalapi at aktual na paggastos ng pondo. Katuwang rin nito ang paghihimok sa tao para makialam at bantayan ang paggastos ng lokal na pamahalaan sa paggastos ng pondo. Bilang dating alkalde ng bayan na palaging daanan ng bagyo, hindi na bago kay Sekretary Jesse ang mga suliranin tuwing may kalamidad. Kaya naman kanyang isinulong ang Seal of Disaster Preparedness. Sa ilalim nito, inaatasan ang lokal na pamahalaan ang pagkakaroon ng Disaster Management Councils na kumpleto ang mga kagamitan tulad ng command centers at alarm centers. Kanya ring isinulong ang Business Process Licensing System para mabilisang maisaayos ang mga dokumento para sa mga gustong magtayo ng negosyo. Ilan lang ito sa mga programang kanyang isinulong para ilatag ang reforma sa lokal na pamahalaan. Pero kung meron mang higit na nakilala si Secretary Jesse, ito ay ang payak na pumumuhay sa kabila ng kanyang posisyon sa pamahalaan. At hindi tulad sa nakasanayang pangangampanya, wala siyang campaign banners o mga gusaling ipinangalan sa kanya. Sa katunayan, siya mismo ang nagsasagawa ng anti-EPAL campaign para ipagbawal ang paglalagay ng mga pangalan o mga mukha ng mga politiko sa mga programang isinasagawa, lalo na't galing naman sa kaba ng bayan ang pondong ginagamit dito at tungkulin naman nilang gawin ito bilang halal na opisyal. Nakakatuwang isipin na sa kanyang pagsasakabilang buhay, ang taong bayang pinagsisilbihan niya bilang alkade ang mismong naglagay ng kanyang pangalan sa dating Naga City Coliseum upang bigyang bugay at pag-alala at magsilbing inspirasyon para sa lahat ang pambihirang Chinelas leadership ni Mayor Jesse. Yung Chinelas leadership para sa amin ay uh, isang uh, pamumuno kung saan siya ay nakababa sa tao at nararamdaman niya kung ano talagang tunay na pangangailangan at damdamin ng bawat Pilipino. Ito ay uh, kitang-kita naman sa kanyang mga ginawa sa Naga at noong kanyang ginawa sa DILG. Isang pamumuno na napaka-humble, napaka-walang uh, kayabang-yabang, at isang pamumuno na talaga ang kapangyarihan na hindi nanggagaling sa isang tao pero nanggagaling sa uh, bawat mamayang Pilipino. Kaya naman, hindi nakapagtataka na sa kanyang pagkawala, marami ang nangulila at nanawagan para ipagpatuloy ang reforma na kanyang sinimulan. At dahil dito, mismo ang taong bayan ang nag-udyok sa kabiyak nito na si Atty. Lenny Robredo na ipatuloy ang reformang isinusulong ni Secretary Jesse. Hindi, hindi bukas yung loob ko dati sa pagpasok sa larangan na ito. When I took on the challenge, talagang yung lahat na responsibilities naman that came with it, inako natin ng buong-buo. Um, ngayon, tinitingnan ko na yung, yung aking posisyon bilang isang privilege uh, na makasilbi. I think 
malaki yung pagkakataon para sa akin na isulong yung kanya mga advokasiya, lalo na sa good governance, yung accountability ng public officials, yung transparency ng mga proseso sa gobyerno, at yung pagbukas ng gobyerno sa people participation. Nakikita ko yung aking role ngayon na binibigyan ako ng malaking pagkakataon sa, sa pagpasa ng mga batas na, na parang ini-institutionalize yung mga initiatives na sinimulan niya. Hindi niya naman binigo ang taong bayan dahil sa kanyang pagkakahalal bilang kongresista ng ikatatlong distrito ng Camarines Sur, una niyang inupuan ang pagsasagawa ng batas upang isulong ang Full Disclosure Bill. Isang batas na magsasakatuparan ng dating Full Disclosure Policy ni Secretary Jesse at kagaya ng FDP, laman ng panukalang ito ang pag-aata sa lokal na pamahalaan para ilantad kung gaano ginagastos ang pondo ng bayan. Kailan nga lang, naging laman ng mga palita ang kontrobersya sa likod ng Philippine Development Assistance Fund, PIDAF, o ang tinaguriang pork barrel ng mga mambabatas, kung saan milyong-milyong pondo ang hindi mapaliwanag kung saan napupunta. Yung passive kasing constituency, yun yung nagbibreed ng governance na hindi 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 effective sa efficient. So palagi ko para sa mga ordinaryong tao, kailangan maging vigilant siya pero para din sa gobyerno, maging bukas sana siya sa people participation. Engage niya yung tao para yung tao naman mas malaki yung avenues para makilahok. Uh, sa pa, sa paraan lang na yan, mas magiging collaborative yung relationship ng gobyerno sa katao. Pinakita namin to sa aming lungsod na pag-collaborative yung relationship ng gobyerno sa katao, mas madaling maisulong yung mga programa at mga ad advocacy. Kaya naman mismong si Pangulong Aquino na ang nagpaliwatig ng kanyang pag-abulisa ng PIDA at pagbuo ng bagong mekanismong malinaw at agarang maghahatid tulong sa mga mamamayan. Ngayon, bubu tayo ng bagong mekanismo upang matugunan ang pangangailangan ng inyong mga mamamayan at sektor sa paraang tapat, gamit ang tama at makatwirang proseso at ang may sapat na makalasag laban sa pangaabuso at katiwalian. Nagtagpa rito ang mga proyekto at ang pag-release ng budget para sa mga ito ay magkakaroon ng mga susunod na patakaran laban sa katiwalian. Gagana lamang po ang sistema ito kung makikisa at makikilaw kayo. Ihayag po ng buo ang impormasyon, suyurin at kilatisin po natin ito. Nananawagan ako makiambag at magsikap ang bawat isa gaya ng pakikiambag at pagsisikap ng inyong gobyerno. Sama-sama natin pagtibayin ang pananagutan at katapatan upang masigurong ang pera ng bayan ay ginugugol sa paraang makatarungan at tunay ninyong napapakinabangan. At nito nga lang ikadalawamput-anim ng Agosto, araw ng mga bayani, libu-libong pangkaraniwang Pilipino ang nakilahok at nagmarcha patungo sa Quirino Grandstand upang isulong ang pag-abulisa sa pork barrel at ituwid ang baluktot na kultura ng korupsyon sa pamahalaan. Isang kabayanihan na aanihin ng susunod na henerasyong walang korupsyon. In death, Jesse has become larger than life. Bigla siyang na-appreciate ng mga kasamahan niya, lalo na ni President Aquino. Pati na ng buong sambayanan, hindi lang ng Naga, hindi lang ng Bicol, but the entire country suddenly realized that we lost a great uh, leader. The entire nation realized that Jesse was indeed a very good leader. Muli na namang sinubok ang tibay at lakas ng loob ng ating mga kababayan ng bayuhin ng malalakas na ulan ang malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat na pinatindi ng bagyong maring nitong mga nakaraang araw. 
Kaya naman, sa oras ng matinding kalamidad, pinangunahan ni Pangulong Aquino ang pagbibigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo sa Laguna, Cavite at Mandaluyong. Aabot sa apat na raang pamilya ang naapektuhan ng kalamidad sa mga bayan ng Kawit at Imus sa Cavite, kung saan umabot hanggang dibdib ang taas ng tubig baha. Samantala, hindi bababa sa siyam na raang pamilya ang naperwisyo sa Pinyan at San Pedro sa Laguna at tatlong daang pamilya naman sa lungsod ng Mandaluyong. Namigay ang Pangulo kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete ng damit, humot, panig at pagkain sa mga nasalanta na pansamantalang tumuloy sa mga eskwelahan at covered court sa lugar. Ayon sa Pangulo, ang kanyang administrasyon ay laging andyan upang tulungan sila at anumang tunos o bagyo ang dumating, basta't nagkakaisa ang lahat, ito ay malalagpasan. Dagdag pa ng Pangulo, sa pakikipagtulungan Department of Public Works and Highways, magkakaroon ng kabite ng isang lupa na may sukat na 50 hektarya na kung tawagin ay retarding basin. Ito ang dagdag na pansalo sa tubig baha kung sakaling tubinding muli ang baha sa probinsya. So, pag, uh, na, pag nakuho natin itong lupang ito at uh, nakipag-negotiation na tayo ngayon, tinataya ho, between one year to one year and a half, eh, talagang malaki ang ma, yung matatanggal na, na uh, sitwasyon ng pagbaha dito sa atin. Ang buwan ng Agosto ay hindi lang para sa selebrasyon ng Pambansang Wika. Ito rin ang buwan na binigyang pugay natin ang mga magigiting na Pilipinong nagsakripisyo at nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan at ikauunlad ng ating bansa. Bilang bahagi ng pag-alala sa mga bayaning Pilipino, nakiisa si Pangulong Aquino sa selebrasyon ng National Heroes Day na ginanap sa libingan ng mga bayani. Nag-alay ng bulaklak ang Pangulo kasama si AFP Chief of Staff Emmanuel Bautista sa puntot ng mga kong tawagin ay Unknown Soldiers. Binigyang pugay niya ang ilang Pilipino na nagpamahas ng katapangan at sakripisyo, katulad na lang ng mga kababayan nating Overseas Filipino Workers o OFWs. Hindi nila inalintana ang mga sakripisyo at layo sa pamilya para lamang makapagpundar ng magandang kinabukasan sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ipinupunla nilang sipag at dedikasyon sa hanap buhay, hindi lang naihahayag ang mabubuting katangian ng Pilipino sa buong mundo. Inihahatid din nila ang buong bansa sa landas na malawakang kaularan at pag-asenso. Napasadahan din ni Pangulong Aquino ang isyu tungkol sa pork barrel o ang Priority Development Assistance Fund. Sinabi niyang ang pag-abolish sa pork barrel ay habang upang makabuo ng sistemang sisiguro na ang budget ng bayan ay mapupunta sa nakararami. Kaya naman, ang hamon niya, Huwag sana tayong makontento na mag-abang o tumanggap lamang ng tulong at biyaya mula sa kabutihan ng iba. Sa halip, gawin natin ang lahat na makakaya sa bawat pagkakataon upang gampanan ang tungkulin sa kapwa at lipunan. Pinaalalahanan din niya ang lahat na bawat isa sa atin, gaano man kalaki o kaliit, may katungkulan man o wala, pwedeng maging bayani basta't makapagdudulot ng malawakang pagbabago sa ating bansa. Pinuri ni Pangulong Aquino ang buong puwersa ng pulisya sa kanilang ipinakitang katapatan sa kanilang trabaho. Sinabi niyang ito ang patunay na hindi nauubusan ng mabubuting halimbawa ang mga uniformadong hanay at kanya pa itong pinasalamatan para sa mga pagpapagong tinatamasa ng bansa ngayon. Dahil dito, hindi nag-atubiling sinabi ng Pangulo na hindi magsasawang mamuhunan ang gobyerno sa hanay ng kapulisan. Kaya naman, dinagdagan pang lalo ng administrasyon ang mga armas na gagamitin ng kapulisan upang makamit na nila ang 1 is to 1 pistol to police ratio. Kaugnay naman ang PNP's Capability Enhancement Program, sinabi ng Pangulo na naglaan na ng budget para rito na aabot sa siyam na bilyong piso. Maliwanag po ang hinaharap natin sa tuwid na daan. Katuwang ang hanay ng kapulisang pinatatag ng husay, disiplina at dangan. Abot kamay na natin ang isang lipunang malaya sa agam-agam at pag-aalinlangan. Isang bansa nating 
ihakbang pasulong ang inaasam nating Pilipinas na bukal ng tagumpay at kaunaran. Kaisa ang sambayan ng Pilipino upang gunitain ang Idol Fitir, ang pagtatapos ng buwan ng Ramadan ng mga kapatid nating Muslim. Sa isang hapunan na pinangunahan ni Pangulong Aquino sa Palasyo ng Malacanang, ipinakita niya ang kanyang paghanga sa kanilang pag-aayuno. Sinabihan niyang sa ganitong paraan sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsasakripisyo na ipapakita nilang sila'y nagkakaisa para sa Diyos. Nabanggit din ng Pangulo ang tungkol sa Framework Agreement ng Moro Islamic Liberation Front. Ito'y nagpapatunay na ang makabuluhang pagbabago ay pwedeng makamit sa pakikipagtulungan ng bawat isa. We still have some steps to go as we work to pass the Bangsamoro Basic Law by 2014. For this reason, let us continue to find in our hearts the trust and goodwill necessary for the fulfillment of our dreams of peace, bearing in mind not the interests of the few, but the betterment of the majority. Umaasa din si Pangulong Aquino na ang bawat Pilipino ay maisa sa buhay ang mga aral na tinuturo ng Ramadan, gaya ng kababaang loob, sakripisyo, at malinis na hangarin at puso na kailangan upang makamit ang kapayapaan sa buong bansa. Ikinatuwa naman ni Pangulong Aquino ang bagong tayong Factory One ng Brother Industries Philippines Incorporated sa Tanawan City, Batangas. Ayon sa kanya, ito'y nagpapakita lamang ng kumpiyansa ng ibang bansa na magtayo dito ng negosyong magpapaangat ng ating manufacturing sector. Sa katunayan, ang sektor na ito ay umangat ng 9.7% sa unang bahagi ng 2013. Isa nga ito sa mga malaki na naiambag sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang Brother Industries Philippines Incorporated ay nagbula sa bansang Japan. Ito ay isang kumpanya na eksperto sa paggawa ng iba't ibang kagamitan tulad ng printers, ink cartridges, sewing machines at iba pa. Mayroong apat na raang Pilipino ang nagtatrabaho sa Factory One ng kumpanya sa kasalukuyan. Inaayos pa rin ang konstruksyon ng Factory 2 na inaasahang matatapos sa Setyembre. Kapag nagkataon, inaasahang aabot sa 3,500 Pilipino ang mabibiyayaan ng trabaho kapag ito'y nagsimula. Out of so many other choices, you have placed your bets on the Philippines. And I tell you today, We will meet your expectations and through the hard work and creativity of our countrymen, we will hopefully surpass your expectations. Last time. One... Ipinangako naman ng Pangulo na palaging nakaagapay ang gobyerno upang mas mapatibay pa ang relasyon nito sa brother industries. Umaasa din ng Pangulo na magiging maayos ang pakikitungo ng kumpanya sa mga Pilipino. So give the Filipino the right environment and you will be surprised at what he will deliver. Thank you. Good day. administrative region. At sa aming panayam sa mga makikinabang sa bagong tulay, magkahalong katuwaan at pasasalamat ang mensahe ng mga taga rito. Mula sa bayan ng Cervantes sa Ilocos Sur, ito ang First Agenda. Pinaguri ang longest bridge sa Pilipinas, ang Aluling Bridge. Hindi dahil sa haba o lawak nito, kundi dahil sa tagal ng panahon bago matapos ang paggawa rito. Ang Aluling Bridge ay siyang nagdurugtong sa bayan ng Cervantes sa Ilocos Tour at munisipalidad ng Tadian sa Mountain Province. Taong 1978 sinimulan ang pagbuo ng konsepto. Noong 1990, 
nasira ang tulay dahil sa pagbaha at pagtaas ng tubig sa Abra River. 1999 nang muling sinimulan ng Department of Public Works and Highways ang pagkumpuni at pagbuo sa Aluling Bridge. Nung panahon pa na walang tulay dito, meron pong namang tulay kaya ng hanging bridge. Uh, napakahirap ang mag uh, tumawid naman lalo sa may mga kargada. Kaya tinapakumboy na lang sa may mga tao na gustong magbuhat. Yung motor lang pwede tumawid sa, ano, sa hanging bridge. Dati eh, pag lumalakas kasi yung tubig dito, bali hanggang dyan lang yung, kwan, yung mga pasayos, tapos naglalakad na lang dito sa uh, tulay, tapos sasakay uli sila dito. Inabot pa ng labing apat na taon bago tuluyang matapos ang tulay. Abot-abot ang pasasalamat ng mga Ilocano sa pagkakatapos ng tulay sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Aquino. Noong August 15, pinasinayaan ang tulay sa pangungunan ng kapatid ni Pangulong Aquino na si Viel Aquino D. Mahigit tatlong dekadang nagtiis at nagdusa ang mga Ilocano dahil sa kapabayaan at pambabaliwala ng dating nasa kapangyarihan. Kung noon po lang tinupad na ng mga opisyal ang kanilang obligasyon sa inyo, wala na dapat kailangang magdusa. Ngayong tapos na ang Aluling Bridge, hindi na po muling mailalagay sa bingit ng alanganin ang libo-libo nating kababayan. Nalpas metla engen apo. 180 meters ang kabuang haba ng Aluling Bridge. Tinatayang mahigit isang libong motorista kada araw ang nabebenepisyohan nito ngayon. Malaki rin ang naiaambag nito sa paglago ng turismo, lalo pat ang Cervantes ang tinaguri ang Summer Capital of Ilocos Sur dahil sa malabing na klima rito at geographical location nito. Uh, marigatan kami nga ag uh, magnay di awan tirang tay, pero hindi na arami di jay hanging bridge, mayat mat. Pero kung dumakal DJ Danum, siyempre marigatan kami ta madadaan DJ Hanging Bridge ng Aramid. Tatanga na tarimaan dito yung rangtay, maragsakan kami ta napintas na mayat yung panag pagnatilugan, panag papanan ni DJ, kahit may nga papanan kasi DJ. Ang dating isang oras na biyahe mula Cervantes papuntang Tadian, tatlong pong minuto na lang. Ang mga produktong dati ay bumababa ang halaga dahil natagtag at nabubulok sa mahabang biyahe. Ngayon ay mailala ko sa merkado at sa tama at angkop na presyo. Ang mahigit tatlong dekadang paghihintay at pagtitiis ay ganap ng nagwakas. Ngayon, sa ilalim ng pamahalaang Aquino, ang Aluling Bridge ay lubos ng napabakinabangan. Ang tulay ay hindi na paghihirap ang hatid, kundi bagong pag-asa. Aluling Bridge, ang tulay ng pag-asenso. Ang Agosto na naman ang natapos sa taong 2013 mula sa pagsasabuhay ng mga ala-ala at kabayanihan ni Ninoy Aquino at ang ehemplo ng Chinelas leadership ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Nariyan din ang naging pagdiriwang natin ng buwan ng wikang pambansa. Ayon nga sa ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal, ang di magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Muli, Carla Lizardo po at ito ang report kay Boss.